नमस्कार मी सुवर्णा धानोरकर आज दिवसभर कुछ महत्व घड़मोड़ घड़ना है तरह आढ़ावा घेर आहोत पूछा मिनिटा मे आज का विशेष मे पहली बारी है नाशिक मधुन नाशिक जिहत आज पास मे पर्यत दह दिवस कड़क लॉकडाउन जाहिर अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवा वगता बहुतेक सर्व सेवा घरपोच कर सुविधे मान्यता दी है कि दूध डेरी बंद कर सका सात के दुपारी बारह दरमियान भाजीपाला हाथाड़ी वरु रस्त्या कड़ेला विक्री कर परवानगी दी विशेष मजे नाशिक जिहत सर्व कृषि उत्पन्न बाजार समित बंद विक्री कर विकेन्द्रीकरण पद्धतिन शेक माल विकने की सुविधा समित करा अभी सूचना सुधा दे नाशिक जिहे सुधा रुग्ण मोटा प्रमाण वाढ़त होते लॉकडाउन का निर्णय घे लॉकडाउन का अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवा वगता बहुतेक सग्या सेवा घरपोच दे किूद कि दूध असू दे सग्या सुविधा तुम्हारा घरपोच मिलना है पाजीपाल सका सात के दुपारी बारह वजेपर्यंत परवानगी दी हाथाड़ी वरुण भाजीपाला विकता है पोलिस आयुक्त दीपक पांडे सन्दर्भ में बातचीत के लिए आमसे प्रतिनिधि योगेश खरे कशा स्वरूप पोलिस कारवाई नेमक काय का हव लोक सर नाशिककर नेमकी का आवाहन कर सद्या जी परिस्थिति है तैमे बारह तारीखपसन के बावीस तारीख से मध्यरिपर्यंत जवरपास साढ़े बारह दिवस साढ़े दा दिवस जे हैं कड़क लॉकडाउन आप करते आमदे जि आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण जन सर्वानी एक मता ने हा निर्णय घननीय पालकमंत्री साहब ने तैमे आम्मी सर्वान जिस्तरीय अधिकार निर्देश दिल कि आप कड़क लॉकडाउन करूँ मग अपने ये चांगले परिणाम दसेल आमित्ता ने जिधिकार जे जि आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण ने हा निर्णय घी आप कड़क लॉकडाउन पूरी दह दिवस करूँ आधे कुछ ही मनसाला बाहर पड़ने की मुभा नहीं है फ्त तो हॉस्पिटल्स कि मेडिसिन्स बाहर यू शकते सुधा प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लगे अदरवाइज जे का अपला जे अत्यावश्यक सामान है जे जेवन वगैरह कि भाजी दूध ये सर्व घर घरापर्यंत पोच कर व्यवस्था महानगरपालिकातर्फे के लिए जाए वीडियो जर्नलिस्ट बबन सह योगेश खरे जी मीडिया नाशिक तर नाशिककरानो आता घराबाहेर पडू नका कारण सगळ्या सुविधा तुम्हाला घरपोच मिळणार आहेत तर आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होती आहे या बैठकीमध्ये राज्यातल्या लॉकडाऊन वाढवण्याबाबत निर्णय होऊ शकतो राज्यात लागू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे कोरोना रुग्णांची संख्या कमी व्हायला लागली आहे पण जिल्ह्यांमध्ये रुग्णसंख्या वाढ कमी होताना दिसत नाही त्यामुळे पंधरा दिवसांसाठी लॉकडाऊन आणखी वाढवावा अशी मंत्र्यांची भूमिका आहे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये आज चर्चा होऊन निर्णय घेतला जाऊ शकतो त्याचबरोबर मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये अठरा ते चव्वेचाळीस वयोगटाचं लसीकरण थांबवण्याबाबत सुद्धा निर्णय होऊ शकतो केंद्र सरकारकडून योग्य प्रमाणात लस उपलब्ध होत नाहीये जी लस उपलब्ध होतीये ती पंचेचाळीसच्या पुढच्या वयोगटासाठी द्यावी अशी सरकारची भूमिका आहे लॉकडाऊन पंधरा तारखेपर्यंत जे आज आहे किंवा ब्रेक द चेनची जी संकल्पना आपण ठेवलेली आहे ती जी आज रेस्ट्रिक्शन्स पंधरा तारखेपर्यंत आहेत ते वाढवायचे का 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 त्यातले काही कमी करायचे या सगळ्या संदर्भातला निर्णय घेतला जाऊ शकेल मला एवढं समजतं की शंभर कमी लगेचच्या लगेच होणार नाही परंतु कम्प्लीट कोणाची जर अपेक्षा असेल की कम्प्लीट लॉकडाऊन रिलीज होईल आणि शंभर टक्के सगळी मोकळी होईल असं होणार नाही या संदर्भातली चर्चा होईल चर्चेच्या अंतिम माननीय मुख्यमंत्री यातला निर्णय घेतला जे काही लसीकरण चालू आहे त्याला तूर्त काही दिवसांसाठी काही दिवसांसाठी जोपर्यंत थोडं हे स्टॅबिलाईज होत नाही तोपर्यंत म्हणजे लसच उपलब्ध नाही महाराष्ट्रात म्हणजे देशातून आपण खरेदी करायला तयार आहे पण लस उपलब्धच नाही आणि त्यामुळं काही थोडं स्लो डाऊन करावं लागेल का अठरा ते चौवेचाळीस हे खऱ्या अर्थाने टास्क फोर्सची चर्चा करून त्याचा आज उद्यामध्ये निर्णय कारण उद्या कॅबिनेट सुद्धा आहे तर त्यामुळे आज उद्यामध्ये तो निर्णय त्या ठिकाणी अंतिम केला जाईल 
राज्य में दीड कोटी नागरिक दुसर डोस की प्रतीक्षा है आतापर्यत फस्तीस लाख नागरिक ने दोन ही डोस घेशत सर्वाधिक लसीकरण महाराष्ट्र में एकूण एक कोटी चौर लाख सात हजार चारशे पास जन लसी एक कि दोन डोस घर पजु ही तब्बल एक कोटी एकोणपन्ना लाख दा हजार दोन से अठावन जन दुसर डोस की प्रतीक्षा है तो डोस अजुन मिला नहीं है यत अर्थात सर्वाधिक प्रमाण ही पंसेच नगरिक है विशेष मजे एक मे पास अठारह से चौच वयोगट नगरिक लस मिला लगली असली तरी आतापर्यंत यह वयोगट फांच लाख लोकान लस मिला है वर्ध्या जुनिया घर खोदकाम करता चार किलो अठावी ग्राम सोन सापड़े सोनसह मुघल कालीन नी आ बिस्किट ही सापड़ी वर्ध्या नाचणगाव इधे शेक सतीश सदोरे जुन घर विकत घुनिया घर खोदकाम सुरू के खोदकाम माती का मलबा शेतात नेऊन टाकला दरम्यान हा मलबा देखील साफ करण्यात आला घराचा मलबा शेतात टाकताना कचरा साफ करत असताना मजुरांना एक डबी कचऱ्यात सापडली या डबीमध्ये सोनं आढळलं या सोन्यात एक बिस्किट आणि मुघलकालीन नाणं कानातील रिंग असे एकूण नऊ प्रकार सापडलेत दरम्यान आता हे सोनं पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय एक बिस्किट है रिजर्व बैंक नैशनल बैंक ऑफ इंडिया लिखेल है पुनः एक पुरातन मोगल कालीन उर्दू भाषे मोगल का अशरफिया सारख ना है बाकी कानात वगैरह से नौ आइटम है एक चारशे अठावी वजन है तेज वरिष्ठां आदेशा ने पुरातन विभागाशी संपर्क साधन पूरी कार्रवाई करी आ विठू मऊली गजर Hunjay